হ্যালো এভরি ওয়ান জিরোর সঙ্গে তোমাদের স্বাগত জানাই কোডিং ডিকোডিং এর পর আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে ডিরেকশন টেস্ট ওকে তো ডিরেকশন টেস্ট এর প্রথমে তোমাদের কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিই প্রথমে তো আমাদের চারটে ডাইরেকশন সম্পর্কে আইডিয়া নিতে হবে তো এটা হচ্ছে নর্থ সাউথ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট তো এই চারটে ডাইরেকশন আছে আমাদের আর মাঝখানে যেগুলো থাকে ধরো এই ডাইরেকশনটাকে আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে নর্থ আর ইস্টের মাঝখানে পড়ছে এটাকে বলা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ঠিক একইভাবে এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট এটা সাউথ ওয়েস্ট আর এটা হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট তো এবারে এগুলোকে যে নর্থ ইস্ট যে ডাইরেকশনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কি বলছি মেন ডাইরেকশন অর্থাৎ নর্থ ইস্ট সাউথ ওয়েস্ট এগুলোকে আমরা বলছি মেন ডাইরেকশন আর এগুলোকে আমরা কি বলছি এগুলোকে বলা হয় কর্ডিয়াল ডাইরেকশন এখন দুটো মেন ডাইরেকশনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কতটা ফর্ম করে মানে নর্থ আর ইস্টের মধ্যে কতটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করছে আমি যদি এটা নর্থ নিই আর এটা যদি ইস্ট হয় তাহলে এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর একটা মেন ডাইরেকশন আর একটা কর্ডিয়াল ডাইরেকশন এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করে সেটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি নাও আমাদের আর একটা জিনিস জানতে হবে যে রাইট ডাইরেকশন আর লেফট ডাইরেকশন আমাদের প্রশ্নে যখন দেওয়া থাকবে যে লোকটা ডান দিকে ঘুরছে তাহলে ডান দিকে ঘোরা মানে কি যখন রাইট কথাটা থাকবে তখন তোমরা সবসময় মাথায় রাখবে যে সেটা ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরছে অর্থাৎ রাইট ডাইরেকশন মানে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে আর যদি আমাদের লেফট কথাটা বলে দেওয়া থাকে তাহলে লেফট মানে হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন একজন লোক পশ্চিম দিকে মুখ করে গেছে তাহলে কোন দিকে ফেসিং ওয়েস্ট পশ্চিম দিকে একটা লোক মুখ করে গেছে হি টার্স ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন দা ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন দা ইনফরমেশন দিয়েছে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে তাহলে পশ্চিম দিক এদিকে হচ্ছে নেক্সট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন দা ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন তাহলে এখান থেকে সে কি করছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে তাহলে ঘড়ির কাঁটার দিকে যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরে আমরা বলেছিলাম যে সেটা কর্ডিয়াল ডাইরেকশন এখান থেকে মেন থেকে কর্ডিয়াল ডাইরেকশনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এখান থেকে সে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ক্লক ওয়াইজে ঘুরল তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এবার সে কি করছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ইন দ্য সেম ডাইরেকশন তার মানে সে আবার একশো আশি ডিগ্রি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে তাহলে এখান থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরলে কোন দিকে হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট ডাইরেকশনে হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে সে ওয়ান এইটি ডিগ্রি আবার ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশনে ঘুরলো আচ্ছা তোমাদের যেখানে প্রবলেম হতে পারে এখানে যে দুশো সত্তর ডিগ্রি আছে এইখানে তোমাদের কিন্তু প্রবলেম হতে পারে তো এই দুশো সত্তরকে আমরা কিন্তু ভেঙে নেব তো দুশো সত্তরকে আমরা কি করে ভাঙবো তো এখন দুশো সত্তরকে আমরা এইভাবে ভাঙতে পারি একশো আশি প্লাস আঠেরো আর কত থেকে আঠেরো আর এদিকে নয় সাতাশ হয় তাহলে একশো আশি ডিগ্রি প্লাস নব্বই ডিগ্রি করলে আমরা দুশো সত্তর ডিগ্রি পাচ্ছি এই দুশো সত্তর ডিগ্রি ও কি করেছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে করেছে তাহলে ও লাস্ট কোন পয়েন্টে ছিল সাউথ ওয়েস্ট পয়েন্টে ছিল তা সেখান থেকে দুশো সত্তর ডিগ্রি ঘুরছে মানে ফার্স্টে সে কি করছে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরছে এখান থেকে আবার একশো আশি ডিগ্রি আমরা ব্যাকে গেলাম সেখান থেকে আবার নব্বই ডিগ্রি ঘড়ির বিপরীত দিকে তাহলে এখান থেকে আবার যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এই পয়েন্টটা থেকে তাহলে এখানে এটা ফর্টি ফাইভ তারপরে আবার ফর্টি ফাইভ তাহলে এখন সে কোন ডাইরেকশনে দাঁড়িয়ে আছে এখন তাহলে সে সাউথ ইস্ট ডাইরেকশনে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এখানে সাউথ ইস্ট 
তাহলে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে তোমাদের প্রবলেম কি হতে পারে যখন আমাদের এরকম অ্যাঙ্গেল বড় অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকবে সেটাকে তোমরা নব্বই ডিগ্রি সাপেক্ষে বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাপেক্ষে সেটাকে ছোট করে নাও ওকে তাহলে এটা গেল আমাদের অ্যাঙ্গেলের স্পিডের ডাইরেকশনের প্রশ্ন নেক্সট দেখা যাক নেক্সট প্রশ্ন আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগে তোমরা তো সবাই পিঠাগড়াসের উপপাদ্যটা জানো নিশ্চয়ই আমি আর একবার রিভিশন দিয়ে নিচ্ছি যে একটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা ধরো লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে এখানে আমাদের যে অতিভুজটা হয় সেটা পরিমাপ কি হয় আমরা ফর্মুলা আমাদের হচ্ছে যে অতিভুজ ইকাল টু রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমরা ডাইরেকশনের প্রশ্নে কাজে লাগাবো তাহলে প্রশ্নটা আমাদের দেখা যায় কি আছে সেকেন্ড কোয়েশন যে ইফ ইউ আর ফেসিং নর্থ ইস্ট তুমি যদি নর্থ ইস্টের দিকে মুখ করে থাকো তাহলে তুমি নর্থ ইস্টের দিকে মুখ করে আছো দেন ইউ মুভ টেন মিটার ফরওয়ার্ড তুমি নর্থ ইস্টে দশ মিটার গেলে তো সেখান থেকে টার্ন লেফট সেখান থেকে তুমি বাম দিকে ঘুরলে and move 7.5 meter and move 7.5 meter এবং তারপর বাম দিকে ঘুরে তুমি সাত দশমিক পাঁচ মিটার গেলে নাও ইউ আর তাহলে আমাদের প্রশ্ন করেছে ইউ আর আমাদের চারটে অপশন এখানে দিতে হবে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে ফেসিং নর্থ ডাইরেকশন নর্থ অফ ইয়ার ইনিশিয়াল পজিশন নর্থ অফ ইয়ার ইনিশিয়াল পজিশন অর্থাৎ তুমি প্রথমে যেখানে দাঁড়িয়েছিলে সেখান থেকে তুমি উত্তরের দিকে মুখ করে আছো অপশন বি হচ্ছে সাউথ অফ ইয়োর ইনিশিয়াল পজিশন অপশন সি হল টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার অফ ইয়োর ইনিশিয়াল পজিশন আর অপশন ডি হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড সি তো এখানে আমাদের অপশন দেওয়ার কারণ আছে তার কারণটা দেখা যাক তাহলে প্রশ্নটা সলিউশন করা যাক তাহলে প্রথমে আমি নর্থ ইস্টের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি তা সেখানে আমি গেছি কতটা দশ মিটার এখান থেকে আমি শুরু করেছি এতটা দূরত্ব গেছি আমি দশ মিটার তো এখান থেকে আমি লেফট টার্ন নিয়েছি এখান থেকে আমি বাম দিকে গেছি তাহলে সেখান থেকে যদি আমি বাম দিকে যাই তাহলে তোমরা যদি এখান থেকে যদি এখানে এখানটা ভালো করে দেখো এখানটা যদি আমি বাম দিকে এটা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে তার কারণ কি আমি বলেছিলাম যে লেফট বা রাইট যখনই আমাদের বলা হবে আমরা সবসময় নাইনটি ডিগ্রি হিসেবে ক্যালকুলেট করব তাই এখানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা তো আমাদের নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে না তাই না তাহলে নাইনটি ডিগ্রি সাপেক্ষে করতে গেলে আমাদের কি হবে এখানে আমাদের লাইনটা এইভাবে যেতে হবে তাহলে এইটাই হচ্ছে এখান থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড বলতে এটাই আমাদের বোঝাচ্ছে এই মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা আমাদের নাইনটি ডিগ্রি হয় তাই এই জায়গাটা কিন্তু অনেকে ভুল করে থাকে যে যদি আমরা এখান থেকে লাইনটা টানি লেফট হ্যান্ড সাইড বলে তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে কতটা গেছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর তো এবারে তাহলে আমাদের প্রারম্ভিক পজিশন থেকে কোন ডাইরেকশনে তাহলে আছে তাহলে প্রারম্ভিক পজিশন থেকে আমাদের এটা বুঝতেই পারছো প্রারম্ভিক পজিশন এটা ছিল এখান থেকে এই ফাইনাল ডাইরেকশনটা কোন দিকে আছে নর্থের দিকে মুখ করে আছে তাহলে সেখানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ বাট না ওয়েট আমাদের কিন্তু আর একটা অপশন দেওয়া আছে এদের পরিমাপটা তাহলে এই যে পরিমাপটা আছে এইটা আমাদের বের করতে হবে এখন এটা কি ধরনের ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে এটা নাইনটি ডিগ্রি হলে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে সেই সমকোণী ত্রিভুজের একটা হচ্ছে দশ আর একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমাদের এইটা অতিভুজটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা তাহলে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অ্যান্সার করব তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে রুট ওভার এদিকে দশ ছিল টেন স্কোয়ার আর এদিকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের হোল স্কোয়ার এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের অপশন সিও কারেক্ট হচ্ছে তাহলে যেখানে আমাদের অপশন এ আর সি দুটোই কারেক্ট হচ্ছে তাহলে সেখানে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন ডি বোথ এ আর সি আর কারেক্ট এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল প্রকোয়েশন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে সো লেটস সি দ্য নেক্সট কোয়েশন না পরের প্রশ্নটা আমাদের একটু অন্যরকম তো প্রশ্নটা আমি আগে গোটাটা লিখি যে এ ম্যান এ ম্যান স্ট্যান্ডস অন হিজ হেড ঠিক আছে একটা লোক কি করেছে তার মাথাটাকে নিচের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে তার মাথাটাকে নিচে করে দাঁড়িয়ে আছে তো হোয়াট উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফিস রাইট হ্যান্ড তাহলে তার রাইট হ্যান্ড কোন দিকে আছে আচ্ছা অন হিজ হেড এটা আমাদের ফেসিং সাউথ আচ্ছা তার প্রশ্নটা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি 
সে দক্ষিণ দিকে মুখ করে তার মাথাটাকে নিচের দিকে করে আছে তাহলে তার রাইট হ্যান্ডটা কোন দিকে হবে ঠিক আছে তাই এই প্রশ্নটা করার আগে তোমরা একটা জিনিস দেখো সেটা হচ্ছে ধরে নাও এটা হচ্ছে সেই ব্যক্তিটা এটা হচ্ছে তার রাইট হ্যান্ড তাহলে এখন যে সেই যখন কোন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তখন রাইট হ্যান্ডটা ধরে নাও এই যদি তোমার পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকে তাহলে এটা যদি তার রাইট হ্যান্ড হয় তাহলে সে যখন মাথাটাকে নিচের দিকে করছে তাহলে আমার রাইট হ্যান্ডটা কি হচ্ছে আমার রাইট হ্যান্ডটা কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে অর্থাৎ অন্য ডাইরেকশনে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের ইনিশিয়াল ডাইরেকশন যেদিকে ছিল সে যখন মাথাটাকে নিচের দিকে করছে তখন কিন্তু ডাইরেকশনটা অন্য দিকে হয়ে যাচ্ছে তাহলে লোকটা যখন পশ্চিম দিকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার রাইট হ্যান্ডটা কোন দিকে হচ্ছে তখন এটা তার লেফট হ্যান্ড আর এটা তার হচ্ছে রাইট হ্যান্ড ওকে তাহলে যখন সে মাথাটাকে নিচের দিকে করছে তখন এই ডাইরেকশনটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে মাথাটাকে নিচের দিকে করলে তখন তার তাহলে আর রাইট হ্যান্ডটা কোন দিকে হবে তাহলে তখন তার রাইট হ্যান্ড এই দিকে হবে অর্থাৎ তার রাইট হ্যান্ড আগে তার লেফট হ্যান্ড হয়েছিল আমাদের ইস্ট ডাইরেকশনে এখন তার রাইট হ্যান্ড হচ্ছে ইস্ট ডাইরেকশনে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই প্রশ্নটা যখন আমাদের থাকবে যে কোনো একটা ব্যক্তি তার মাথাটাকে নিচের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আমরা কি করব পুরো ডাইরেকশনটাকে উল্টো করে দেব ঠিক আছে লেফট আর রাইট কিন্তু তখন উল্টো হয়ে যাবে ওকে এটা তাহলে ছিল আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন তাহলে দেখা যাক চার নম্বর প্রশ্ন ওকে তাহলে বেশিরভাগ পরীক্ষাতে আমরা দেখি যে আহ স্যাডো থেকে কিছু প্রশ্ন আসছে যেমন ডাবলু বিসি রিসেন্টলি আমাদের স্যাডো থেকে প্রশ্ন দিয়েছিল তো সেই স্যাডো প্রশ্নগুলো কিরকম হয় দেখা যাক তাহলে ডিরেকশনে আমরা যে যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে স্যাডো স্যাডো রিলেটেড কোয়েশন তো আমাদের প্রশ্নটা বলেছে যে অ্যাট সানরাইজ তো এখানে আমাদের ফার্স্টে দেখতে হবে যে আমাদের সানরাইজ বলেছে না সানসেট বলেছে তাহলে আমাদের এখানে বলেছে সূর্য সূর্যাস্তে সূর্য ওঠা সূর্য দয়ের সময় ঠিক আছে তাহলে সানরাইজ তাহলে সূর্যটা কোন দিকে আছে ইস্ট ডাইরেকশনে আছে তো অ্যাট সানরাইজ অমিত অ্যান্ড দীপক হ্যাভে হ্যাভিং এ কনভারসেশন স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইচ আদার অর্থাৎ সানরাইজ যখন হয়েছে তখন অমিত আর দীপক একে অপরের মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে একে অপরের মুখ করে ওরা কিভাবে দাঁড়াতে পারে দু রকম উপায়ে দাঁড়াতে পারে একটা হচ্ছে যে ওরা পূর্ব পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়াতে পারে আর একটা হচ্ছে ওরা উত্তর দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়াতে পারে তা সেটা আমরা এখন শিওর নই তার জন্য আমাদের পরে স্টেটমেন্টে পড়তে হবে নেক্সট আমাদের বলেছে দ্য স্যাডো অফ দীপক ইজ ফর্মড টুয়ার্ডস দ্য রাইট হ্যান্ড অফ অমিত অর্থাৎ অমিতের ডান হাতে দীপকের ছায়া পড়েছে আমাদের কি বলেছে অমিতের ডান হাতে দীপকের ছায়া পড়েছে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা করেছে তাহলে দীপক কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে দীপক কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে তাও তাহলে আমাদের এখানে যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে ডান বলেছে না বাম বলেছে ডান বাম যদি বলে যদি ডান বামে ছায়াটা পড়ে তাহলে আমাদের কিন্তু ওরা সবসময় উত্তর দক্ষিণে মুখ করে থাকবে তার কারণ উত্তর দক্ষিণে ওরা মুখ করে থাকলেই ছায়াটা কোন দিকে পড়বে দুজনের ছায়ায় আমাদের কি পড়বে এটা ওর ছায়া ইস্টের দিকে পড়বে ওর ছায়া ওয়েস্টের দিকে পড়বে আর এর ছায়া ওয়েস্টের দিকে পড়বে তাহলে দুজনের ছায়াটাই আমাদের কি হচ্ছে পশ্চিম দিকে পড়ছে তো ওই জন্য আমাদের কি হচ্ছে যখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড বা রাইট হ্যান্ড সাইড বলে থাকবে তখন আমরা কি করব সবসময় ওদেরকে উত্তর দক্ষিণে মুখ করে দাঁড় করাবো কিন্তু যদি আমাদের বলা থাকতো যে ইন ফ্রন্ট বা ব্যাক সাইড ঠিক আছে যদি ইন ফ্রন্টে ছায়াটা পড়ে বা ব্যাক সাইডে ছায়াটা পড়ে মানে সামনে বা পিছনে ছায়াটা পড়ে তাহলে তখন কিন্তু ওরা কিন্তু উত্তর দক্ষিণে নয় ওরা তখন পূর্ব পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতো কারণ পূর্ব পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তাহলেই কিন্তু ছায়াটা ওদের কি হবে একজনের সামনের দিকে পড়বে আর একজনের পিছন দিকে ছায়াটা পড়বে তো যাই হোক এখানে আমাদের যেহেতু ডান হাতে বলা আছে এবার প্রশ্নে আমরা ঢুকে যাই এখানে যেহেতু আমাদের ডান হাতে বলা আছে কার ডান হাতে পড়েছে অমিতের ডান দিকে পড়েছে তাহলে অমিত যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে অমিতের ডান দিক কোন দিকে হচ্ছে এইটা অমিতের ডান দিক হচ্ছে তো এই দিকে তো ওর ছায়াটা পড়েনি এই দিকে তো বাম দিকে হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে অমিত এখানে বসতে পারে না তাহলে এখানে তাহলে অমিত কোথায় বসবে তাহলে অমিত অবশ্যই এই ডাইরেকশনে বসবে আর এখানে যদি অমিত বসে তাহলে এখানে দীপক বসলো তাহলে আমাদের প্রশ্ন কি চেয়েছে আমাদের প্রশ্ন চেয়েছে যে দীপক কোন দিকে মুখ করে আছে তাহলে আমাদের এটা অ্যান্সার বেরিয়ে গেল দীপক উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ওকে
আচ্ছা তাহলে ডাইরেকশন তোমাদেরকে দেখালাম তো ডাইরেকশন থেকে কিছু প্রশ্ন তোমরা ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিচ্ছি তো সেগুলো তোমরা করো এবং কমেন্ট সেকশনে অ্যান্সার করো